திருநெல்வேலி டீம் ட்ரஸ்ட் நிறுவனரும் செஞ்சிலுவை சங்க உறுப்பினரும் சமூக ஆர்வலரும் திருநெல்வேலி பசுமை நகர அரிமா சங்க தலைவருமான அரிமா திருமலை முருகன் அவர்கள் இந்த கொரோனா தொற்று நோய் ஆரம்பித்து ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நாள் முதல் தொடர்ந்து காலையில் போக்குவரத்து துறை தூய்மை பணியாளர்கள் மருத்துவத்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் சேவைகள் செய்து வந்தார் இதே போல் இரவு நேரங்களில் திருநெல்வேலி ரயில் சந்திப்பு நிலையம் அருகில் சாலை ஓரங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்கி வந்தார் தொடர்ந்து நூறு நாட்கள் வழங்கிக் கொண்டு வருகிறார் இவர்களுக்கு பொதுமக்கள் அரிமா நண்பர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் அனைவரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் பாராட்டினர் ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து நாங்கள் வந்து இரவு உணவு வந்து பழைய பேருந்து நிலையத்தில் வழங்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து அண்ணன் திருமணம் லைன்ல அவங்க பிரசிடண்டா இருக்கிறாங்க அண்ணன் கூட வந்து நிறைய சேவைகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது போன்ற முயற்சிகள் நாங்கள் நிறைய பண்ணுவோம் இன்றோட நூறாவது நாளாக முடிவடைகிறது இரவு உணவு வழங்கப்பட்டு முடிவடைகிறது இது போன்ற முயற்சிகள் அண்ணன் வந்து எடுத்து செயல்முறை பண்ணுவாங்க அதுபோக நாங்கள் கூட ஆதரவாக இருந்து கஷ்டப்படுற எல்லாத்துக்குமே உதவ உதவும் அதுபோக கொரோனா வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து அண்ணன் வந்து முந்நூற்றம்பது அரிசி பருப்பு போன்ற நிறைய உணவுகள்லாம் வழங்கியிருக்கிறாங்க அதுபோக கல்வி அறியாத குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்குதலும் அண்ணன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பல முயற்சிகளில் வந்து அண்ணன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இது போன்ற முயற்சிகள் அண்ணன் கூட சரியாக நாங்கள் பெருமையாக நினைக்கிறோம் இது இன்றையுடன் முடிவுரைகிறது நூறாவது நாளாக இது நாங்கள் பெருமையாக மகிழ்ச்சி கொள்ளணும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் மணிகண்டன் நாங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாட்டிலிருந்து முதல் நாளிலேருந்து இன்றைக்கி நூறாவது நாள் வரைக்கும் ஸ்ரீ திருமலை முருகன் லைன்ஸில் மூலியமாக சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க ரோட்டோரமாக முதியோர்களுக்கு ரோட்டோரமாக சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த சேவைகள் வந்து அவங்க இந்த நூறு நாள் யார்ட்டையும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னோட இதை கொண்டு அவங்க இதனால் இது வரைக்கும் செயல்பட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பக்க பலமாக நான் வசந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வாலண்டியர்ஸாக நாங்களாம் வந்து செயல்பட்டு வச்சு எடுத்து அண்ணனுக்கு ஒரு பின்புலமாக இருந்து நாங்கள் எல்லோரும் செயல்பட்டோம் எங்களுக்கு பின்புலமாக இருந்து செயல்பட்ட எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளையும் சொல்லிக்கிடுதேன் அண்ணன் வந்து இது வரைக்கும் நிறைய இல்லாதவங்க இல் இல்லாதவங்களுக்கு படிக்க படிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய அண்ணன் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அது கூட அன்றைக்கி ஒரு நாள் செஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த முத நாள்லேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நூறு நாளும் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் டெய்லி வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு அறுபது நாள் வரைக்கும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த கடையெல்லாம் திறந்து வச்சு எடுத்து இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் ஒரு எழுபது பேர் வரைக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துருந்தோம் இன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக நூறாவது நாள் எண்பது பேர் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து அண்ணனோட ஒரு சப்போர்ட் இல்லைனா இந்த சைடில் யாருக்கும் எதுவும் செஞ்சுருக்க முடியாது இது வந்து நம்ம அரசியலுக்கெலாம் அப்பேற்பட்டு இந்த நூறு நாள் வெற்றிகரமாக ரொம்ப செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அண்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளும் தெரிவிச்சுக்கிட்டுறேன் நன்றி வணக்கம் ஊரடங்கு சமயத்தில் அண்ணன் திருமலை முருகன் அவர்கள் நிறைய உதவிகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நூறு நாளாக ஆதரவற்ற ஒரு ஏழையருக்கு ஏ ஏழை எளியவர்களுக்கு வந்து உணவு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேருக்கு நைட்டு அது கூட எங்களுக்கும் சேர்த்து வாய்ப்பளிச்சதுக்கு அந்த அண்ணனுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நிறைய சமூக சேவைகள் அந்த அண்ணன் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்கள பாக்கேஜில் எங்களுக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வு வருது ஒரு தொண்டு எண்ணம் வருது ஸோ அவர் மென்மேலும் செய்கிறதுக்கு அவர் கூட உறுதுணையாகவும் இருப்போம் நாங்களும் அதே மாதிரி செய்கிறதுக்கு முயற்சி எடுப்போம் அந்த அண்ணன் திருமலை மு திருமலை முருகன் அவர்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அனைவருக்கும் பசுமையான வணக்கங்கள் லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் திருநெல்வேலி கிரீன் சிட்டி டீம் டெஸ்ட் ஆகிய இரண்டு அமைப்புகளும் இணைந்து இந்தியாவில் நூற்றி நாற்பது நாள் தடை உத்தரவு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இன்று நூறு நாள் சாலையும் பழைய பேருந்து நிலையத்திலுள்ள ஆதரவற்றவர்களுக்கு இரவு உணவு வழங்கியிருக்கோம் உண்மையிலே ரொம்ப சந்த எங்களுக்கு உண்மையிலே இந்த உணவு வழங்குவதற்கு கடவுள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்ததுனால கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் சாக்கப்பட்டு இன்றைக்கி மக்கள் எல்லாம் வீட்டில் அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் ஒரு தன்னார்வர் அப்படிங்கிற முறையில் எனக்கு வந்து நூறு நாளாக தொடர்ச்சி இந்த ரயில் நிலையத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் ஆதரவற்றவங்களும் நாங்கள் இரவு உணவு வழங்கிட்டுருக்கிறோம் அது உண்மையிலே பெருமையாக நினைக்கிறோம் நூறு நாள் உணவு கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த நிகழ்வை எங்களோடது லைன் சங்கம் அரிமா சங்கம் வந்து சிறப்பாக செஞ்சுருக்கோம் இதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களது அரிமா சங்கத்தோட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிக்கும் இந்த நூறு நாளும் என்னோட கூட இருந்து பணிபுரிந்த தம்பி மணிகண்ணன் வினோத் சீனிவாசன் ராதாகிருஷ்ணன் நண்பர் அண்ணன் குட
அப்புறம் மக்களுக்கு உணவு கொடுக்குற விஷயத்த தெளிவாக செஞ்சுட்ருக்கோம் இந்த நூறு நாள் செஞ்சதை மன நிறைவோடு செஞ்சு இன்னைக்கு செஞ்சு முடிச்சுருக்கோம் நூறு நாள் உணவு கொடுக்க முடிஞ்சது ஒரு மன நிறைவோடு இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவுப்பட்டதுனால இன்னைக்கு இந்தியாவில் அந்த வைரஸ் பெரிய லெவலில் பரவிட்டு இருக்குது மக்கள் ஆனால் அரசாங்கம் எவ்வளோ சட்டங்களை சொல்கிறாங்க அரசாங்கம் சொல்கிறது தான் உண்மையிலே மக்கள் ஃபாலோ பண்ணும் இந்த மக்கள் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கொரோனா அப்படிங்கிற வைரஸ்லேருந்து நம்மளால் மீள முடியும் ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து இன்னைக்கு சைனாவில் உண்டான வைரஸ் வந்து இன்னைக்கு உலக நாடுகள் ஃபுல்லாக பாதிச்சிருக்கு நம்ம நாடுகள் மட்டும் இல்லை ஒரு நாட்டில் பிரச்சனை ஒரு மாவட்டத்தில் பிரச்சனை அதை தீர்த்துடலாம் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அதை தீர்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னாலும் இந்த இன்னும் நூற்றி ஐம்பது நாடுகளில் இந்த வைரஸ் பரவி இருக்குது இந்த அதிகமாக பாதித்தது வந்து அமெரிக்காவில் தான் இன்றைக்கி வந்து மூணு கோடி மக்கள் கொண்டு முப்பது கோடி மக்கள் கொண்ட அமெரிக்காவில் பதினஞ்சு லட்சம் பேருக்கு இந்த கொரோனா பாதிச்சிருக்குது ஒன்றே கால் ஒன்றே கால் லட்சம் பேர் இறந்துருக்காங்க உண்மையிலே ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய செய்தி இந்தியாவில் வந்து நூற்றி முப்பது கோடி பாப்புலேஷன் இருக்காங்க நம்ம இதில் எண்ணிக்கை வந்து கம்மி தான் பாதித்தவங்களோட குணமடைஞ்சு நிறைய பேர் போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு உண்மையிலே அவங்களாம் இறை இறையர்கள் பெற்று அவங்க நீண்ட ஆயுளோடு இருக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு வைரஸ் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த பிரிட்டிஷ்காரம் பில்லில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மை காலரா போன்ற நோய்கள்லாம் வந்தது அதுக்கெல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து விஞ்ஞானம் எந்த அளவோ வளர்ந்துருச்சு இன்றைக்கி வந்து நிலாவுக்கு போகிறாங்க நிலாவில் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்தளவுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம நம்ம இந்திய மக்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அந்த வைரஸுக்கு நிச்சயமாக கூடிய விரைவில் மருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து இந்த அம்மை காலரெல்லாம் வர போய் தான் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போனாங்க அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இன்றைக்கி இந்த வைரஸுக்கும் நிச்சயமாக மருந்து நிச்சயமாக கண்டுபிடிப்பாங்க மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மக்கள் ஃபாலோ பண்ண அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸை கீப் பண்ணும் முக முடிய முகத்தில் மாஸ்க் போடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அரசாங்கம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ நூறு நாள் லாக்டவுன் இந்தியாவில் லாக்டவுன் பண்ணி நூறு நாள் ஆகிடுச்சு இந்த நூறு நாளில் அரசாங்கம் நிறைய விஷயங்களை மக்களுக்கு சுகாதாரத்துறை மூலமாக நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்க உண்மையிலே பாராடக்கூடிய நம்ம நம்ம நாட்டை ஆளக்கூடிய பாரத பிரதமராக இருக்கட்டும் தமிழக முதல்வராக இருக்கட்டும் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து சின்ன சின்ன பேரிடர் வந்து அரசாங்கம் வந்து அதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்து நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க இது வந்து பெரும் பேரிடர் ஏன்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் சுனாமி அப்படிங்கிறது சுனாமி வந்தது தானே அப்படிங்கிற புயல் வந்தது இப்போ கஜா புயல் வந்தது மெட்ராஸில் வெள்ளம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெள்ளம் வந்தது இதுக்கெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் பேரிடர் மூலமாக இந்த நடவடிக்கை எடுத்து தீர்வு கொண்டுட்டாங்க ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பாதிச்சிருக்காங்க அதனால் அரசாங்கம் அதுக்குள்ளே ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்காண்டி அவங்க மக்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் செய்கிறாங்க உண்மையிலே அந்த அரசாங்கத்துக்கு நன்றி சொல்லுவோம் அதுபோல் அரிமா சங்கம் நான் இருக்கக்கூடிய அரிமா சங்கம் இந்த உலகத்திலே பிக்கஸ்ட் சர்வீஸாக இருக்குன்னு செய்ய நான் இருக்கக்கூடிய அரிமா சங்கம் தான் நான் லயன்ஸ் கிளப்பாக திருநெல்வேலி கிரீன் சிட்டியோட பிரசிடண்ட்டாக இருக்கேன் எங்களோட அரிமா சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா இருநூத்தி ரெண்டு நாட்டில் பதினஞ்சு லட்சம் உறுப்பினர் கொண்ட உலகத்திலே பெரிய தன்னார்வ தொண்டு அமைப்புனா அரிமா சங்கம் தான் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் சொல்லுவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உலகத்து உலகத்தில் ஏதோ மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய இயக்கம் அந்த அரிமா இயக்கம் நான் வந்து லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் திருநெல்வேலி கிரீன் சிட்டி அப்படிங்கிறத திருநெல்வேலி பிரசிடண்டாக இருக்கேன் எங்களோட அரிமா இயக்கம் உலக லெவலில் இருக்கிறது ஒரு தன்னார்வ பே தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பு தான் அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக இருபத்தி நாலு இன்டு செவன் சொல்லுவாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செய்யக்கூடிய ஒரே இயக்கம் அந்த எங்களோட அரிமா இயக்கம் அந்த இயக்கத்தின் மூலமாக உலகத்தில் எந்த நாட்டில் மக்களுக்கு எந்த பிணி வந்தாலும் எந்த பேரிடர் வந்தாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்தில் நான் தலைவராக இருந்து திருநெல்வேலியில் உள்ள மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் எங்களுக்கு வந்து எங்களோட மாவட்ட ஆளுநர் சொல்லுவாங்க ஜே கேர் முருகன் சொல்லுவாங்க அவர் எங்கள் மாவட்டத்தோட ஆளுநர் இருக்கார் அவர் மூலமாக எண்ணற்ற சமூக பணியை நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்கோம் அதே அடுத்த ஆண்டு ஆளுநர் இன்ஜினியர் ஜெகநாதன் இருக்கார் அவரும் எங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் அதுபோல் ஜஸ்டின் பால் சொல்லி எங்களோட ஆளுநர் அவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க என் கே வி விஸ்வநாதன் சொல்லி இவங்கெல்லாம் எங்கள் அரிமா சங்கத்தோட மூத்த உறுப்பினர்கள் இவங்கெல்லாம் எண்ணற்ற சில கைடன்ஸை கொடுத்து இந்த நூறு நாளும் செய்கிறதுக்கு மக்கள் செய்கிறதுக்கு உதவிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிடுறேன் அதுபோல் என் கூட இருந்த எல்லாம் நூறு நாள் நான் உணவு கொடுக்குறது சாதாரண விஷயம்லாம் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு நினைங்க தம்பி மணிகண்டன் வினோத்து சீனிவாசன் ராதாகிருஷ்ணன் அண்ணன் குட்டி பாண்டியங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு மட்டும் நன்றி சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் உணவு கொடுக்குன்னு நினைக்கும் போது அவங்கெல்லாம்
ஃபுல் பிளேஜாக ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் ஒரு ஏழு எட்டு டிபார்ட்மெண்ட் இந்த கொரோனாக்காண்டி பயங்கரமாக ஸ்பீட் பண்ணி எல்லா வேலையும் செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்களை செய்யணும் இதுக்காண்டி அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செய்யக்கூடிய செவிலியர்கள் டாக்டர்கள் மற்றும் துப்புரவு பணியாளர்கள் தூய்மை பணியாளர் இவங்களுக்கெல்லாம் எங்களோட வாழ்த்துக்களை செய்யணும் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் தான் உயிரையும் பய உயிரை துச்சமனம் பயன்படுத்தி இன்றைக்கி மக்களுக்காண்டி நிறைய சேவைகளை செய்கிறேன் அவங்களுக்கூட எங்களுடைய இயக்கத்தின் மூலம் வாழ்த்துக்கு தெரிஞ்சு இந்த நூறு நாள் இந்த நூறு நாள் இந்த ஆதரவற்றவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தத எங்களுக்கு லைன்ஸ் கிளப்பாக திருநெல்வேலி வச்சுட்டு ஒரு மன நிறைவோடு பெருமையாக நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கொடுத்து உணவு கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாக்கியம் கிடைச்சிது எத்தனையோ அமைப்புகள் இருக்குது அரசியல் அமைப்புகள் இருக்குது ஜாதி அமைப்புகள் எத்தனை அமைப்புகள் இருந்தாலும் எங்களுடைய இயக்கத்தின் மூலமாக ஒரு நூறு நாள் அதை ஆதரவற்றவர்களுக்கு எங்களால் உணவு கொடுக்க முடிஞ்சது கடவுள் அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாக்கியத்தை கொடுத்ததுக்கு அவருக்கும் நன்றியை சொல்லி இந்த எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்த நண்பர்களும் நன்றி கூறி விடுவீங்க நன்றி